हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेलाइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले दोस्तों तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए क्लास टेंथ साइंस का एक और वीडियो दोस्तों पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम चैप्टर की चैप्टर है हमारा सिक्स चैप्टर चल रहा है चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर बायोलॉजी का है अगर आपने अभी तक पुराने वाले वीडियोस केमिस्ट्री के फिजिक्स के नहीं देखे हैं क्लास टेंथ के तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सभी वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नए आए हैं चैनल पर तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेलाइकन तो जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सभी को मिल सकें तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए ठीक है 2016 में आला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं एक वयस्क व्यक्ति में निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन में दो बार दांत निकलते हैं अतः इसे द्विबार दंदीय कहते हैं दांतों की संख्या उम्र के साथ बदलती रहती है इस प्रकार आयु के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं नंबर एक अस्थाई दांत किस क्या ना हेडिंग पड़ेगी हमारी अस्थाई दांत इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं ये बच्चे में लगभग छह माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और दो से तीन वर्ष तक कुल बीस निकलते हैं ये सात से आठ वर्ष की अवस्था तक रहते हैं ठीक है नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्थाई दांत सेकेंड पॉइंट स्थाई दांत ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं आपके तब ये निकलते हैं तथा तो लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं बाद में चार और दांत निकलते हैं इन्हें अक्ल दांत कहते हैं स्थाई दांतों की कुल संख्या 32 होती है दोनों जबड़ों में स्थायी दांत निम्नाकित चार प्रकार के होते हैं नंबर एक क्रंतक नंबर दो रदनक ठीक है नंबर तीन अग्रचवर्णक ठीक है नंबर थर्ड है हमारा अग्रचवर्णक और है नंबर फोर नंबर फोर है हमारा चवर्णक ठीक है चलिए इनके अंदर जो लिखा गया है हम उसको बताते हैं क्रंतक में हम लिखेंगे ये संख्या में कुल आठ होते हैं इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं ये तो हमारा फर्स्ट हो गया सेकेंड हम लिखेंगे रदनक में लिखेंगे इन्हें भेदक भी कहते हैं इनकी संख्या चार होती है कुछ लंबे व नुकीले होने के कारण ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं थर्ड अग्र चवर्णक ठीक है प्रत्येक जबड़े में दो जोड़ो दो जोड़े होते हैं इनके सिरे पर दो शिखर होते हैं दो चपटे एवं चौकार होते हैं ठीक है चौकोर होते हैं ये देखिए यहाँ पे दो चपटे एवं चौकोर होते हैं ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं ठीक है नंबर फोर हेडिंग हमारी लास्ट हेडिंग है मोलर्स चवर्णक प्रत्येक जबड़े में तीन जोड़ी अर्थात कुल बारह होते हैं इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं ये भोजन को पीसते हैं तो ये हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है ये जो प्रश्न है आपका चार नंबर का है या आपके चार नंबर का कब पक्के हो जाते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अमाशय किसे कहते हैं उनके तीन प्रमुख कार्य लिखिए 2014 में आया हुआ था अमाशय उधर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक माशक के समान रचना है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई लगभग चौबीस सेंटीमीटर चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर होती है दोस्तों 24 सेमी तथा चौड़ाई जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है दोस्तों 
और अमाशय के कार्य नंबर एक अमाशय के जो कार्य वो भोजन का संग्रह करता है और नंबर दो भोजन को पतला ले जैसा बनाता है और नंबर तीन है भोजन का पाचन ये सब अमाशय के कार्य हैं दोस्तों तो ये दो नंबर का प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यकृत के प्रमुख कार्य बताइए इसी साल दो की परीक्षा में पूछा गया था मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है उसके कार्य का वर्णन की जो 2011 और 12 में आया हुआ था यकृत क्या है इसके तीन प्रमुख कार्य बताइए 2013 में आया हुआ था तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है अगर आपसे एक, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है कौन सी होती है तो आप सीधा सा उत्तर लिख दोगे की मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत होता है अब हम लिखेंगे यकृत के कार्य फर्स्ट यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का श्राव करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है नंबर सेकेंड आमाशयिक रस के अम्ल को अप्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारिय बनाता है नंबर थर्ड यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल के रूप में संचित रखता है नंबर चार यकृत द्वारा निर्मित पित्रस वसा तथा पायसीकरण करता है नंबर पाँच यकृत शरीर के संचरण का एक बटे तीन रुधिर संचरित करता है नंबर छः यह रुधिर के निर्माण में सहायता करता है क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते रहते हैं नंबर सात रुधिर के फाई ब्रोनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है नंबर आठ यकृत शरीर का भंडार ग्रह है यह पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचाता है तथा वह यकृत कोशिकाओं को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है नंबर नौ छोटी आंत ग्राहणी तथा अमाशय के प्रोटीन में पाचन में बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जानेता है आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यदि शरीर में से यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया रोग हो जाता है दोस्तों तो यहाँ तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है प्रश्न बहुत ही बड़ा था पर चार नंबर का ये प्रश्न आपका कन्फर्म हो गया है दोस्तों ठीक है दो यानी कि इसी वर्ष परीक्षा में आया हुआ था हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंजाइम क्या है किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिख उनके कार्य बताइए चलिए आपको बताते हैं 2017 में पूछा गया था पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ का विशेष महत्व होता है ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं इन पदार्थों को विकर या एंजाइम्स कहते हैं ये एंजाइम्स पाचक रसों में होते हैं जैसे कि ये दो प्रकार के एंजाइम वो कार्य इस प्रकार है नंबर एक हो गया हमारा ट्रिप्सिन नंबर दो हो गया हमारा एमाई लोपसिन नंबर सेकंड है हमारा एमाई लोपसिन तो ट्रिप्सिन में लिखेंगे अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर यह क्रिया करके उनके एमिनो अम्लों में बदलता है और एमाई लोपसिन में लिखेंगे विभिन्न प्रकार के सरकना और मंड को ग्लूकोज में बदलता है तो यहाँ तक कि हमारे ये प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तो प्लीज़ आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा लर्न कर लीजिएगा प्रश्न बहुत ही छटे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा 2019 के लिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों के हेल्प हो जाए इस वीडियो को देखकर तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी समस्या होगी तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा तब तक के लिए टेक केयर बाय